வணக்கம் நண்பர்களே நான் விஜயகுமார் இது எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பிரஸ் தமிழ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது டீரேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் மோட்டார்ஸ் மோட்டாரோட டீரேட்டிங் ஃபேக்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டீரேட்டிங் ஃபேக்டர் அதில் தெர்மல் டீரேட்டிங்கை பற்றி தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் டீரேட்டிங் அப்படின்னா என்ன டீரேட்டிங் சொன்னால் ஒரு மோட்டாரானது அவுட்புட் எஃபிஷியன்ஸ் ஆனது செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரை நமக்கு கிடைக்கும் இது நார்மலாக எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் எ மோட்டர் எஃபிஷியன்சி அப்படி சொன்னாக்கா நம்ம இன்புட்டில் கொடுக்கக்கூடிய ஹெச்பி எத்தனை ஹெச்பி மோட்டார் ஒரு பத்து ஹெச்பி மோட்டார் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் வச்சுக்கோங்களேன் அதை அவுட்புட்டில் வந்து பார்த்து சொன்னாக்கா ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெச்பி லெவலுக்கு பார்த்தனாக்கா நம்ம அவுட்புட் இணைக்கலாம் அதாவது இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து எஃபிஷியன்சி ஆனது நமக்கு கிடைக்கும் அட் ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் சொன்னாக்கா சுற்றுப்புற சூழல் வப்பனையில் நாம் வந்து நட்டாக்க செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரையும் பார்த்து சொன்னாக்க எஃபிஷியன்சி கிடைக்கும் ஒரு சில மோட்டார்ஸ் வந்து எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் கிட்டத்தட்ட நைன்ட்டி பர்சன்ட் வரையும் கூட எஃபிஷியன்சி கிடைக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் லோடு அப்ளை பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட பர்பஸ்க்காக நாம் மோட்டாரை செலக்ஷன் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல உள்ள ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் நாம் கருத்தில் கொள்ளணும் ஏன் ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் கருத்தில் கொள்ளணும் சொன்னாக்க நார்மலாக எல்லா மோட்டார்ஸும் தயாரிக்கும் போது ஃபார்ட்டி டிகிரி ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எல்லா மோட்டார்ஸும் தயாரிப்பாங்க ஆனால் இப்போது இந்த ஃபர்னஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஃபர்னஸ்லாம் ஹீட்டிங் பண்ணி உருக்கி வேலை செய்வாங்க அந்த ஃபர்னஸ் உள்ள இடங்கள்லாம் பார்த்துட்டாக்க ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் நாற்பதாக இருக்காது நாற்பத்தி அஞ்சாக இருக்கலாம் நாற்பத்தி ஏழாக இருக்கலாம் ஐம்பதாக கூட இருக்கலாம் ஹை டெம்பரேச்சர் உள்ள இடத்துல மோட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய சூழலை கூட வரும் அந்த மாதிரி மோட்டர் கூடுதலான ஹீட்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இடத்துல வந்து நட்டாக்க மோட்டர் பொறுத்துரும் சொன்னாக்க அந்த மோட்டார் வந்து நட்டாக்க டீரெக்ட்ரிக் ஃபேக்டர்ஸை அப்ளை பண்ணி தான் வாங்கணும் அதை நட்டாக்க என்ன டெம்பரேச்சர் ஆனது நார்மலாக இப்போ இருக்குதோ அதாவது நார்மலாக அந்த இடத்துல எப்படி ஒர்க் பண்ணுதோ அந்த டெம்பரேச்சர் தகுந்த மாதிரியாக தான் நாம் வந்து நட்டாக்க வைண்டிங் கிளாஸையும் தேர்ந்தெடுக்கணும் மோட்டார் வந்து நட்டாக்க டீரேட் பண்ணுறதா நட்டாக்க இப்போது மோ ஹீட் அதிகமாக இருந்துச்சு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெசிஸ்டன்ஸ் பாப்பட்டி மாறும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நட்டாக்க மோட்டர் ஹீட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்போ அதனால் நாம் மோட்டர் செலக்ஷன் பண்ணும்போது அந்த மோட்டாரானது கொஞ்சம் ஹையர் ரேட்டிங் மோட்டாராக வாங்கி பயன்படுத்துறது நல்லது ஹையர் ரேட்டிங் ஹை கிளாஸ் இன்சுலேஷன் இப்போ இன்சுலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஇ ஏபி எஃப் ஹெச் சொல்கிற நாலு கிளாஸ் ஆஃப் வைண்டிங் இருக்கு இல்லையா அந்த இப்போது நார்மலாக உள்ள இடத்துல நம்ம ஒரு வைண்டிங் உள்ள மோட்டார் ஏ கிளாஸ் வைண்டிங் உள்ள மோட்டார் அதாவது நூற்றி அஞ்சு டிகிரி ஹை டெம்பரேச்சர் அதாவது மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் உள்ள வைண்டிங் உள்ள மோட்டார் நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணுற சொன்னாக்க இந்த மாதிரியான ஹீட்டிங்கான இடத்துல நாம் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஏ க்கு வேலை பி பி சொன்னால் நூற்றி முப்பது டிகிரி அந்த மாதிரி ஹையர் டிகிரிக்கு நாம் மாறிக்கிறது நல்லது அப்போது நம்ம இருக்கக்கூடிய இடத்த சுற்றுப்புற சூழல் வெப்பலையானது பொறுத்து மோட்டார் வந்து த நாம் வந்து நட்டாக்க வாங்கும்போது அந்த ஒரு ப குறிப்பிட்ட பர்பஸ்க்காக மோட்டர் வாங்கி பொறுத்தும் போது இந்த டீரேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸையும் கவனித்து பார்த்து தான் மோட்டர் வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இது ஒரு விஷயம் ஆம் அதாவது ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் பொறுத்து மோட்டார் ஆனது டீரேட் பண்ணி நம்ம வாங்கணும் டீரேட்னு சொன்னாக்க ஒன்றும் இல்லை ரேட்டிங் நார்மலாக ஒரு மோட்டார் ரேட்டிங்னா என்ன மோட்டார் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நானூறு ஓட்டு நானூற்றி நாற்பது ஓட்டு சிங்கிள் ஃபேஸ் சொன்னால் இரநூத்தி முப்பது ஓட்டு அப்புறம் வந்து கிளாஸ் ஆஃப் பைண்டிங் ஏ ஏபி எஃப்ஹெச் சொல்லிட்டு வரிசை எழுதியிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்து சொன்னாக்க ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் மேக்சிமம் ஃபார்ட்டி டிகிரி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலி ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் நாற்பது டிகிரி சொல்லி கனெக்ட் பண்ணி தான் எல்லா வகையான மோட்டரும் தயாரிக்கிறாங்க ஆனால் ஃபர்னஸ் இந்த தெர்மல் பிளான்ஸு அந்த மாதிரி இடத்துல ஹை டிகிரி ஆனது அந்த ஏரியாவில் இருக்குன்னு சொன்னால் அதற்கு தகுந்த மாதிரியான வைடி கிளாஸை நாம் மாற்றி வாங்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோன்னாக்க பத்து ஹெச்சி மோட்டார் ஆனது அந்த மாதிரியான ஹீட் டெம்பரேச்சரில் பார்த்து சொன்னாக்க ஒரு ஏழு ஹெச்பி நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கிறது போல் ஒரு ஆறு ஹெச்பி அளவுக்கு தான் நம்ம லோட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அந்த மாதிரி லோட் பண்ணால் தான் ஒரு கன்வியூஸ் ரேட்டிங்கை வர போகணும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் சீக்கிரமே போயிடும் ஸோ அதனால் டீரேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸை கவனித்து பார்த்து தான் மோட்டார் ஆனது செலக்ஷன் பண்ணணும் டீரேட்டிங் ஃபேக்டர் சொன்னால் நார்மல் டெம்பரேச்சரில் தெர்மல் டீரேட்டிங் தெர்மல் டீரேட்டிங் சொன்னாக்க அட் நார்மல் டெம்பரேச்சரில் ஒரு மோட்டார் ஆனது செயல்படுற விதமும் ஹை டெம்பரேச்சரில் மோட்டர் செயல்பட விதமும் வேறு அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஹையர் ரேட்டிங் மோட்டார் ஹையர் ஹையர் ரேட்டிங் ஆஃப் கிளாஸ் ஆஃப்
எஃபிஷியன்சி ஒரு மோட்டர் ஆஃப் எஃபிஷியன் வந்து நார்மலாக செவன்ட்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி பர்சன்ட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதற்கு மேலேயும் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது தேர்ட்டி டிகிரி டெம்பரேச்சராக இருக்கும்போது இதே ஃபார்ட்டி டிகிரி டெம்பரேச்சராக இருக்கும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதாவது மோட்டர் எஃபிஷியன்சி என்னவோ அந்த எஃபிஷியன்சிக்கு நாம் லோட் பண்ண முடியும் அடுத்த நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி இருக்கு சொன்னாக்க தொண்ணூத்தாறு பர்சன்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் தொண்ணூத்தாறு பர்சன்ட் தான் நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் அதனால் அதுக்கு அந்த மாதிரி நாம் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இதே ஐம்பது டிகிரி சொன்னால் தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஐம்பத்தஞ்சு சொன்னால் எண்பத்தி ஏழு அறுபது டிகிரி சொன்னால் எண்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எழுபது டிகிரி சொன்னால் அறுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இந்த டிகிரி ஃபேக்டர்ஸை கவனத்தில் கொண்டு தான் மோட்டார் செலக்ஷன் பண்ணணும் அது போல் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆல்டிடியூட் கடல் மட்டத்திலிருந்து எவ்வளோ உயரத்துக்கு போகுது அந்த உயரத்தை பொறுத்து அவுட்புட் ரேட்டரை நிர்ணயிக்கிறாங்க அதாவது தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் வந்து கடல் மட்டத்துலேருந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாக்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவுட்புட் ஆனது கிடைக்கும் இது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க தொண்ணூற்றி ஆறு பர்சன்ட் ஆனது கிடைக்கும் ரெண்டாயிரம் மீட்டர் சொன்னாக்க தொண்ணூற்றி ரெண்டு பர்சன்ட் கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் சொன்னால் எண்பத்தி எட்டு பர்சன்ட் கிடைக்கும் மூவாயிரம் மீட்டர் சொன்னால் எண்பத்தி ஆறு மூவாயிரத்தி ஒன்று எண்பது நாலாயிரம்னா எழுபத்தி ஆறு இப்படி சொல்லிட்டு நட்டாக்க ஆஃப் அவுட்புட் ரேட்டிங் வந்து குறையும் அதை கவனத்தில் கொண்டு தான் மோட்டார் ஆனது நாம் செலக்ஷன் பண்ணணும் இந்த தர்மல் டிரேட்டிங்கை பற்றி பார்த்துருப்பீங்க அது மாதிரி பார்த்து சொன்னால் ஓல்டேஜ் ஓல்டேஜ் பார்த்து சொன்னாக்க ஓல்டேஜோட ஓல்டேஜ் அதாவது நடக்க ஓல்டேஜ் இம்பேலன்ஸ் டிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஓல்டேஜ் இம்பேலன்ஸ் ஆனது பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க டிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஒன்று நார்மல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சொன்னாக்க பாயிண்ட் நைன் செவனாக மாறும் டூ பர்சன்ட் சொன்னாக்க பாயிண்ட் நைன் ஃபைவாக மாறும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சொன்னாக்க பாயிண்ட் நைன் த்ரீயாக மாறும் த்ரீன்னு சொன்னாக்க பாயிண்ட் எயிட் நைனாக மாறும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சொன்னால் எயிட் ஃபைவாக மாறும் ஃபோர்னு சொன்னாக்க பாயிண்ட் எயிட் டூவாக மாறும் இந்த மாதிரி வோல்டேஜ் ஆனது இம்பேலன்ஸாக இருக்கும்போது அந்த இடத்துலையும் டிஆர்டி ஃபேக்டர் ஆனது அப்படி ஆகும் வோல்டேஜ் நார்மலாக வந்து கேட்டாக்க வரக்கூடிய வோல்டேஜை விட கூடுதல் குறைச்சலாக வரும் சொன்னேன் ஃபேக்ட்ரிஸை பொறுத்தவரை பெரும்பாலும் நார்மல் வோல்டேஜ் அவங்க கொண்டு வர முடியும் அதான் நட்டாக்க ஃபோர் ஃபிஃப்டின் வோல்ட் ப்ளஸ் ஆர் மாதிரி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற லெவலில் வந்து நட்டாக்க அவங்க ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு வந்துருவாங்க அவங்களுக்கு அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் போக்குவரத்தாக இருக்கும் நம்ம மற்ற இடங்களில் யூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அங்கே வந்து பார்த்தீங்க சொன்னால் அந்த ஓல்டேஜ் டீரே டீரேட்டிங்கை கவனிக்கணும் ஸ்பெஷலாக நாம் டிசைன் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் அங்கே வந்து நட்டாக்க நாம் இதெல்லாம் கவனிக்க வேண்டியிருக்கு கவனித்து பார்த்து அதுக்கெல்லாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான மோட்டர்ஸ் நம்ம வாங்கி பயன்படுத்துவது நல்லது டீரேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் என்னென்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தர்ம டீரேட்டிங் பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஓல்டேஜ் டீரேட்டிங் பற்றி பார்த்துருக்கோம் இந்த டீரேட்டிங் எல்லாம் அப்ளை பண்ணால் தான் அதாவது கடல் மட்டத்திலேருந்து உயரம் செல்ல செல்ல பார்த்து சொன்னால் டெம்பரேச்சர் ஆனது குறையும் அதாவது நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நூற்றி முப்பது டிகிரி நினைக்கிறேன் நூற்றி முப்பது டிகிரி இப்போன்னு சொன்னால் ஒரு டிகிரி ஆனது டெம்பரேச்சர் குறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படித்த மாதிரி ஞாபகம் இந்த ஒரு டிகிரி குறையும் சொன்னாக்கா மட்டும் ஏற 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 டிகிரி டெம்பரேச்சர் குறைய பாருங்கள் டே டிகிரி டெம்பரேச்சர் குறையும் போது மோட்டார் அது கூலிங்காக தானே இருக்குது மோட்டார் ஆனது கூலிங்காக தானே இருக்குது அப்போ ஹையர் அஃபிஷியன்சி தரும்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்கூடாது அந்த கடல் மட்டத்திலேருந்து உயரம் ஏற ஏற ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தா காற்றோட அடர்த்தி ஆனது குறையும் காற்றோட அடர்த்தி அதிகமாக இருந்துச்சு சொன்னால் அந்த ஹீட்டை வந்து நட்டாக்க வெயில் கொண்டு வரதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் காற்று அடர்த்தி கம்மியாக இருந்துச்சு சொன்னாக்க மோட்ரு ஹீட் ஆனது அவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியேறாது அதனால் டெம்பரேச்சர் ஆனது மேலே அதாவது கடல் மட்டத்திலேருந்து உயரம் செல்ல செல்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக டெம்பரேச்சர் குறையும் அதனால் மோட்டரை வந்து நட்டாக்க எஃபிஷியன்சி கம்மியான மோட்டரை வாங்கி போடலாம் இப்போ பத்து ஹெச்பி மோட்டருக்கு போகிற ஏழு ஹெச்சி வாங்கி போகலாம்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணக்கூடாது அங்கே இன்னும் ஹெச்பி கூட தான் வாங்க வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா அங்கே மோட்ரு ஹீட்டிங் வந்து குறையாது கூட தான் செய்யும் இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நான் நம்புகிறேன் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களோட மொபைல் சொல்ல ஒன்றுக்கொன்று வந்து சேரும் நன்றி